オリックスが好きですね。なんで阪神じゃないのって聞かれるんですけど、オリックスのアットホームな感じがなんか見てていいなと思います。今、うんうんはい、シーズンにポイチになりましたけど、ラオウの感じで映ってるの見て、よくこれやったなって思って見てました。<笑>本当に野球自体は申し訳ないんですけどあんま詳しくないんですよ、はい、けどあのチームとしてはオリックスが好きですねなぜオリックスが好きなんですかビーチバレーの浅尾美和ちゃんと、はいあはい、あの仲良くさせてもらっててその美和ちゃんとかの事務所の社長が、はい、すごいオリックスの大ファンで。なのでよく見に行かせてもらってて練習から行ったりとかするので、えー、練習から行くとも本当にその社長があの選手とも仲いいしあのコーチの方たちとも仲いいのでお話しする機会があってだからそのなんですかね人を応援してるうちにそのオリックスっていうチームが好きになって、うん、関西人なのでなんで阪神じゃないのってよく聞かれるんですけど、まあ、阪神も嫌いじゃないけどその応援の仕方というか。オリックスのアットホームな感じがなんか見てていいなって思うので、うんはい、私もお前あのオリックスの中継に到達をしてた時に、はい、そうなんですよ青木さんとあの浅尾さんがグラウンドに立ってらっしゃるんですごいキラキラしたお二人が<笑>すごい二人ですね<笑>練習をねご覧になってる姿私もよく拝見しました<笑>たまにオリフォーねつぶやいてますもんねオリフォーツイッターでね<笑>、はい、やっぱり勝つと嬉しいですね、うん、オリックスそのオリックスが今年は今シーズンポイチになりましたけれども、はい、嬉しいですねです。はい、やっぱりそれは見てました。すごいいい試合ばっかりだったので。はい、<笑>どうですか？野球選手の恋愛なんてどうですか？すごい。三十四、三十四。これだけ十分ね。オッケー、オッケー。でもオリックスは、はい、山本由伸さんですよ、はい。私のマネージャーが大好きです。あ、そうなの、はい。やっぱり絶対的エースがいるのは正解ですよ。はい、うん。はい、<笑>分かってます。<笑>そこは分かってます。分かってます。あとラオウです。ラオウ、ラオウ分かる。分かります。これ。なんかあのー、球場行くとモニターみたいなに自己紹介みたいなんでラオウの感じで映ってるの見て、はい、よくこれやったなって思って見てました。<笑>一点の悔いなしたやつね。<笑>そうなんですよね杉本選手の、うん、杉本選手はドラフト結構柔軟なんですよ結構下で入って遅咲き三十歳ぐらいになってからレギュラーになってるから、ね、遅咲きのスターなんですよ、うん、かっこいい,こい,い、うん、で大木さん野球は実際されたことあります、うん、野球はされたことバッティングぐらいですバッティングは経験ありありますけどはいそんな野球やったことある女性やそんなにないんじゃないですか,<笑>ですか、うん、私もないですけども、うん、キャッチボールぐらいかあるのかなそうですねあの始球式も何度かあのオリックスさせていただいてたのでああそ,おなるほどそ,その時ぐらいですか、ね、実はこの後青木さんに野球に挑戦していただくというバッティングセンター企画をはいありますのでジジイさんにぜひ教えていただきまして、はい、あの打っていただきます、はいよろしくお願いします。これノービークラブのチャンネルでね、はい、俺指導のチャンネルが全く来ないんですよ。はい、これトークのばっかりでさ、他のオービーバーさんのバッティング技術とか教えてるのに、<笑>俺にそういう技術の話が全く来ないから。いいですか、初の生徒が教えてるからね。<笑>今日機に教えられるんだよってのを見せますから皆さん、お願いします。はい、ではよろしくお願いします。